una ricetta molto speciale oggi, un rotolo ripieno di gorgonzola Igor dolce, salmone affumicato e radicchio stufato in padella. Molto speciale però non solo la ricetta ma perché intanto sarà preparata per Capodanno. E non solo, non sarò da sola a prepararla ma con me ci sarà Riccardo, il vincitore del concorso Scatta e Vinci con Igor. Quindi Riccardo oggi mi aiuterai a fare questa ricetta, anzi io la farò fare a te, ti aiuterò io, sarò io ad aiutare te. Sei contento? Oh, Complimenti! <ride> Complimenti per aver vinto, per essere stato il più votato. Com'era la tua foto? Quella che ha vinto era un gattino bianco con un gorgonzola, stava tenendo il gorgonzola e diciamo quel gattino bianco con gli occhi azzurri e il gorgonzola è una combinazione vincente. vincente infatti. Iniziamo a tagliare radicchio? Sì. Vai, scegli il coltello e ti cedo qui il posto e ti faccio tagliare radicchio. Perfetto, ti posso dare il cambio? Certo. Ti taglio io la cipolla, ti evito ancora lavoro, guarda mettiamo il radicchio qui e questo dopo lo andiamo a stufare con la cipolla direttamente in padella. Allora, andiamo a stufare la cipolla in padella, ci trasferiamo di là, il radicchio ce l'hai? Prendiamolo. Allora, padella antiaderente, olio extravergine di oliva, cipolla, la facciamo diventare trasparente a fuoco basso e subito dopo andiamo ad aggiungere il radicchio. Aggiungiamo il radicchio? Sì. Vai. Sembra sempre tanto il radicchio, poi in realtà si riduce molto. Aggiungiamo un pizzico di sale. Ora potremmo anche coprire con un coperchio e farlo appassire dolcemente, non ho alzato troppo la fiamma. Ci siamo quasi, anzi direi che è praticamente pronto il radicchio. Spegniamo e lo lasciamo raffreddare per metterlo poi nel rotolo, quindi ci rispostiamo di là. Rotolo di pasta sfoglia, prendilo tu, che oramai perfetto. Allora Riccardo, abbiamo già fatto tutto, quindi in cottura andava solamente a radicchio. Ora mettiamo il salmone selvaggio qui. Andiamo a coprire tutta la superficie. Radicchio. Ok. Gorgonzola Gran Riserva Leonardo Igor. A te l'onore di tagliare, dai, la prima fetta. Tipo quindi così? Sì. Ecco, guarda, messo così, così in cottura si va a sciogliere. Basta. Questo mi piace. È buono, molto, molto buono questo, eh lo so. Perfetto. Abbondante. Allora, rimettiamo qui il nostro gorgonzola e lo andiamo a chiudere. Ora se apri l'uovo. Sì e lo sbatti, ti passo una forchetta, andiamo a spennellarlo bene e facciamo dei tagli in superficie. Ora non ci resta che spennellarlo, quindi pennellino, faccio fare a te così, guarda. Sì. Finisci tutto tu. Poi il forno l'abbiamo già acceso a 180 gradi, 180 190 gradi, lo terremo almeno 20 minuti. Ok, perfetto. Non ci resta che infornarlo. Il profumo sembra molto buono, Ottimo. speriamo anche il gusto perché è responsabile di tu, ma sicuramente sarà molto buono. Lo facciamo raffreddare e poi lo assaggiamo. Sì. E intanto io farei gli auguri di buone feste e soprattutto di buon anno a tutti quanti. Grazie mille Riccardo, complimenti per la vittoria e complimenti per questa ricetta. Grazie mille a te e grazie mille Igor. Grazie Igor, tanti auguri.